Hello and welcome to another episode of Med Chat, your health questions answered. I am your host for today, Dr. Joyce Bernardino Navarro. Ang Med Chat ay isang munting public service program ng De La Salle University Medical Center na naglalayong magbigay ng ekspertong opinion sa mga kondisyong medikal. Kung kayo po ay nakakaranas ng ear discharge or luga, sa tenga, syempre, minsan meron tayong discomfort, pangamba, pagkahiya. So, nais natin malaman kung ano yung ating gagawin. Ngayong araw, naimbitahan natin ay isang espesyalista sa ENT o manggagamot ng ears, nose, and throat. Our guest expert is Dr. Ramon Antonio Rivera. He is a graduate of the University of the Philippines College of Medicine and took his residency training in UP Philippine General Hospital. He is a diplomate of the Philippine Board of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, and is a fellow of the Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery as well. So he is an assistant professor at De La Salle Medical and Health Sciences Institute, College of Medicine, and is an active medical staff here at De La Salle University Medical Center in the Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Para gabayan tayo sa topic na ear discharge, again, let us welcome Dr. Ramon Antonio Rivera. Good day, Dr. Rivera. Good day, Dr. Joyce. Welcome po sa MedChat. So, sisimulan ko na po ang unang tanong. Ano ang ear discharge o luga at ano ang kadalasang sanhi nito? Um, yung classic or tunay na luga, yun yung mabahong nana na lumalabas sa tenga na dahil sa katagalan ng infeksyon sa tenga, bale, nakulog na yung mga mikrobyo sa loob tsaka na, meron ng part ng buto na nabulok. Kaya, kaya medyo masangsang yung amoy nun. Yun yung luga na tunay. Bale kasi ngayon medyo mas liberal yung gamit ng term na luga. Eh. Halos lahat ng mga lumalabas sa tenga na nababansag ang luga. Pero yung, yung talagang luga, yun. Dahil dun sa matagal na infection sa, sa tenga. Yan. So Doc, anong pagkakaiba nito sa ordinaryong earwax or tutuli? Yung tutuli, normally nandun na talaga eh. Nasa outer ear. Magkasamang ano to eh, patay na balat. Tsaka yung normal na langis na sinisik ng mga glands dito sa ear canal natin. So... Nasa slide na to pinapakita yung outer ear, middle ear, tsaka inner ear. Yung luga na tunay, nanggagaling dito sa middle ear. Sa matagal na infection dito, karaniwan merong butas yung eardrum, tapos may infection dun sa likod niya. Pag, pagtagal, pwedeng kumain ng buto yung infection na to Kaya nagkakaroon ng uh, masangsang na amoy. Yung ibang mga kondisyon na nagdudulot ng ear discharge ay galing dito naman sa ear canal. Ang, ang tawag doon ay otitis externa. So pag namaga ito, pwedeng tubuan ng bakterya, uh, minsan amag, fungus. Marami palang iba't ibang klase ng ear infection. Ano? So Doc, anong mga aktividad or gawain ang pwedeng magdulot nito? Yung otitis media, yung infection dun sa eardrum at sa likod nito, karaniwan nag, nag-uumpisa yan sa sipon eh. Kasi merong connection yung ilong natin, yung likod ng ilong, tsaka yung, yung middle ear. So pag sinipon ka ng grabe, pwedeng mapunta yung ibang sipon dun sa likod ng eardrum. So pwedeng sumakit ito at pwedeng mabutas yung eardrum, magkaroon ng discharge. Sa otitis external naman, ang madalas na pagkukot-kot ng tenga ang, ang karaniwang dahilan. So pwedeng sa cotton buds, pwedeng yung mga bakal na panglinis, pwedeng daliri lang. Yan. So kadalasan, pag, lalo na pag nalilibang na maglinis, hindi, hindi nararamdaman na nagagasgas na yung lining ng tenga. So namamaga yun. Pag sa amag naman, Pag palaging nabababad yung loob ng tenga ng tubig, pwedeng tubuan ng amag. 
may mga kaakibat ba ito na mga sakit or condition na pwedeng maranasan? Ang otitis media, yung dito sa eardrum at likod, karaniwan na dito yung nababawasan yung pandinig. Sa umpisa, lalo na pag kasabay yung sipon, pwedeng merong kasamang lagnat, sakit ng ulo, y- yung mga symptoms ng trangkaso. Pag tumagal yung infection, pag may lumalabas, lalo na pag may sipon, pwedeng walang ibang nararamdaman, bali meron lang talagang lumalabas sa tenga. Pag magkakaroon ng komplikasyon, pwedeng mahilo, yung hilong umiikot, yung vertigo. Pag dumadalas ito, pwede ring sumakit yung ulo dun sa side na may lumalabas na, na luga. Or pwede ring magkaroon ng kamukha nito, pigsa dun sa likod ng tenga. O kaya pwede ring mangiwi yung kalahati ng mukha. Ito na yung mga medyo grabbing komplikasyon. Sa otitis externa, masakit lang talaga yung tenga. Hindi usually na bibingi dito unless sobrang uh, maga yung ear canal. Tapos madalang ang lagnat dito. Medyo delikado lang ito pag diabetic yung tinamaan ng otitis externa. Pag hindi controlled yung kanyang blood sugar, pwedeng mamatay or mabulok part nung, ano, nung tenga. So importante sa mga diabetic na nagkaroon ng otitis externa, na magpatingin agad bago mahuli ang lahat. Sa amag naman, ang karaniwan na nararamdaman ay pangangate. Madalang yung sumasakit. Yan. Yung pala, Dok, pwede pa pala siya magkaroon ng mga komplikasyon. So, Dok, kailan po nila ma-advise na magpakonsulta sa isang ENT doctor or manggagamot po sa ears, nose, and throat? Sa umpisa nung sipon, tapos halimbawa sumakit na yung tenga, Karamihan nun gumagaling din mag-isa eh. So, pwedeng pain reliever lang para dun sa sa ear pain. Tapos, dadagdagan yung inom ng tubig para yung sipon hindi masyadong malapot. Kahit pumasok dun sa middle ear, sa likod ng eardrum, pwede pa rin bumalik. Yung pag-take ng uh, gamot para sa sipon, dapat hindi tuloy-tuloy kasi nakakalapot ng sipon ng mga ito. Lalong tatagal yung sipon, tapos pwede pang tumagal dun sa tenga yung sipon, lalo na sa mga bata. So, ang karaniwan na ina-advise ko kung kailangan talagang uh, mag-take nung gamot sa sipon, kasi halimbawa, ano, uh, hindi makatulog sa gabi, sa gabi na lang, once a day, hindi yung tuloy-tuloy talaga. Pag may lumalabas na sa tenga, tapos barado na, huminang pandinig, tapos may kasamang hilo, lalo na yung vertigo, or matindi yung sakit ng ulo, tsaka ng tenga na hindi na kaya ng gamot, yun, kailangan na talaga magpatingin sa ENT. Anong mga eksaminasyon ang karaniwang ginagawa sa mga pasyente? Pagpunta dun sa klinik, karaniwan ng sinisilip muna yung, ano, yung tenga. Pag maraming dumi or duga or mga balat-balat, sinasaksyon ito para makita ng mabuti yung buong tenga, lalo na kung mukhang merong butas yung eardrum. Tapos kung may duda ang doktor na baka nagba, may nagbabadyang komplikasyon, ba na nahihilo yung pasyente or matinding sakit ng ulo, pwede siya mag-order ng CT scan. Ito yung isang example ng CT scan. Yung nasa taas ng araw, utak. Yung nasa baba, tenga. Yung tinuturo ng araw, buto na nagse-separate nung uh, utak tsaka ng tenga na kinain na ng infection. So it, ito yung pinaka nakakatakot na komplikasyon ng ano ng otitis media o ng luga, yung tunay na luga. Yung kung pumasok na siya sa ano sa utak. Yan yung iniiwasan natin. Naku, delikado pala yun. Kaya kailangan magpa-check up sa specialista pag umabot doon. Pero dok, napapagaling po ba ito? Yung otitis media na nagumpisa sa sipon, karamihan doon gumagaling mag-isa eh. Yung iba doon, nabubutas yung eardrum tapos may lalabas na sipon doon sa tenga. Pwede pa rin gumaling yun. Pero hindi, hindi na mag-isa, kailangan na ng, ano, ng konsulta. Merong mga otitis media na hindi na gumagaling yung ano yung butas ng eardrum. 
y- yung iba sa kanila nauuwi sa komplikasyon pag ganun yung karamihan sa kanila nauuwi sa operasyon para linisin yung tenga yung iba naman na hindi hindi gumaling yung uh, butas ng eardrum pero hindi nagkaroon ng ibang komplikasyon pwede rin maoperahan para lang sa isara yung ano yung eardrum yung mga otitis externa tsaka amag napapagaling yan ang usual na binibigay diyan mga pamatak tsaka linilinis kailangan linisin yung mga yan eh para mapagaling sa amag medyo mas matagal yung uh, gamutan maabot ng mga dalawang linggo pero importante diyan yung ano yung follow up para sa paglilinis so depende pala sa condition ano pali doc nakakahawa po ba ito wala naman nakakahawa sa mga ito unless yung taong may amag i-share niya yung cotton buds niya yung sa right doon lang wag na ilipat sa left <laughs> Patama yan daw. Hindi na malipat yung infection sa kabila. Paano naman maiiwasan yung pagkakaroon nito? Sa otitis media, bale, habang sipon pa lang, maaga pa na. Gamutin na. Yun, inong maraming tubig, pwede mag-steam inhalation. Tapos, uh, wag masyado sa gamot para sa sipon. Yung madalang lang, mga tipong once a day lang. Yan. Sa otitis externa, wag gamitin pang kamot yung ano yung cotton buds at yung ibang mga parting ipapasok sa loob. Ang ina-advise namin paglilinis dyan sa tenga, kasi nagbabalat yan mag-isa eh, tapos palabas yung balat kasama na yung mga nakapatong doon na dumi. So ang kailangan na lang linisin yung labas ng tenga. Hindi na kailangan magpasok ng kung ano-ano pa. Yan, yan ang prevention dyan. Sa amag, iwasan yung, ano, yung mababara ng tubig. Kasi meron nag, nag-shower or nag- nagbubuhos talaga ng tubig sa loob, uh, hindi magandang practice yun. yun. Bale, linisin na lang yung labas. Alright, Doc. So, para hindi umabot doon. Pali, Doc, how about po yung mga nagsiswimming? Kasi usually, after nun, yung iba nagkukomplain na nagkakaroon ng ano po, discharge sa tenga. Meron po ba kayong may advice? After swimming, tsaka minsan after maligo, mas prone na ano eh magasgas yung ano yung balat ng tenga lalo na pag uh, napatagal tsaka napa napasarap yung linis ng cotton buds. So yun pag ganun iwasan lang na masyadong linisin yung loob. Tapos kung halimbawa may, may matirang tubig doon, hindi na kailangan um, abutin or tuktukin or pwedeng i itay lang lumabas magisa lalabas din yun eh. Tapos doon sa mga meron ng otitis media tsaka otitis externa habang nagagamot uh, bawal mapasukan ng tubig so pag naliligo mas maganda uh, iwasan na mapasukan ng tubig pwede lagyan ng kaprasong uh, bulak na may petroleum jelly sa bandang labas or pwede ano, bumili talaga ng um, earplug Alright, Doc. So, kailangan maging gentle pala at saka sa mga nagagamot, paghayaan siyang mabasa. Sa pang ginagamit naman po sa panglinis, um, okay lang po ba yung cotton buds or yung iba gumagamit ng mga metal spoon? Advisable po ba yun? So, definitely, uh, bawal lang metal spoon. Daming nagagasgas, daming pupunta sa clinic. Pagkatapos gumamit nun, nagagasgas talaga eh. Yung cotton buds, basta wag sa loob, sa labas lang. Pwede rin tissue o kaya ano, uh, bimpo, yan. sa labas lang. Bale, ano yun eh, nakalabas na yung, ano, yung patay na balat galing sa loob, ilinisin na lang. Alright, so wag masyadong malalim, uh, gentle lang. Meron po bang mas prone na magkaroon ng infection yung tuyo or y- natutuli or yung basa natutuli? mas prone sa otitis externa yung ano yung dry kasi mas makate tapos mas matalas yung mga ano yung mga fragments nung ano nung tutuli yun so mas madaling pag 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 ginalaw siya mas madaling magasgas yung ano yung balat pag wet serum naman kahit galawin papasok lang yun magiging impacted serum 
So, Dr. Rivera, ano pong masasabi nyo doon sa mga over-the-counter na mga pampatak sa tenga? Meron po ba doon na pwedeng gamitin or yung mga hindi dapat gamitin para po sa luga? Sa luga mismo, antibiotic drops yung ginagamit. Walang over-the-counter ngayon yan. So, kailangan talaga prescription. Kung sakali man na merong available, mas maganda na makita muna para tamang eardrops yung i-reseta. Kasi yung eardrops para sa ordinary otitis externa at otitis media, iba kaysa dun sa para sa amag. Bale, pag, pag maling eardrops yung pinasok mo tapos amag pala yung, yung nandun sa loob, lalong dadami. Alright, so hindi dapat sila basta-basta kumuha ng eardrops. Total, ano naman siya, prescription naman pala siya. Okay, Doc. So, para sa mga gustong magpakonsulta, paano po magpa-appointment sa inyo or sa ibang mga ENT consultants ng De La Salle University Medical Center? Ayun, sa UMC website, merong ano, no? Yung Find Your Doctor. Yun, makita lahat ng mga ENT doon. Tapos yung... ENT department para sa service patients, merong Facebook page. Alright, Doc. How about, Doc, sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, may you share po your schedule and clinic? Bale sa akin, uh, during this pandemic, ano muna ako eh, Wednesday, Friday, uh, 1 to 3. Thank you, Dr. Rivera, sa pagbibigay linaw sa topic na ito. Alam na natin kung ano ang gagawin para sa luga. Sa mga nagdanais po na makita ang kumpletong listahan ng DLS-UMC consultants at clinic schedules, bisitahin lamang po ang DLS-UMC Find Your Doctor webpage. Para naman sa mga hospital advisories and updates sa mga DLS-UMC services at para muling mapanood ang mga episodes ng MedChat, maaari pong ilike at follow ang official DLS-UMC Facebook page at DLS-UMC YouTube channel o bisitahin ang www.dlshsi.edu.ph backslash DLS-UMC. Muli ako po si Dr. Joyce Bernardino Navarro for MedChat, your health questions answered, reminding everyone that we're here to help you know more about nurturing your health. Please follow minimum health standards even if you've been vaccinated. Wear your face mask and face shields and practice frequent hand hygiene and social distancing. We care about you, so please care for yourself. Stay safe, everyone.